spawning Nagel's plan. Government Polytechnic College and work welcomes you all to the session 2020 and 2021. I'm Abhishek Parikh, lecturer in English, and I will teach you the PIP code 1004 and 1009. Since you all know that we are amid the pandemic called COVID-19 and we have been locked down or forced to leave, forced to live in our houses since March 2020. cannot stop doing our routine activities. We cannot stop studying. We cannot stop learning. Therefore, when the situation becomes normal, then we become regular in coming to colleges studying in traditional manner as well as keeping ourselves away from this COVID-19. These are very important things. But now, whatever the situation is, we have to study, we have to work, we have to learn. Therefore, has decided that the classes will go on regularly in the form of e-lectures uploaded on YouTube by the concerned faculty. First video in the series. And in this video, I am going to discuss about the syllabus, the exam scheme, and whatever you are going to be taught by us, whatever you are going to learn, and in what manner will you learn all the things. This First video. Therefore, do pay attention. Please focus on the learning. Don't get distracted. Keep yourself quick. Keep yourself ready. Here we go. explain you this teaching and examination scheme for the codes 1004 as well as 1009. Here is this. So, this is our syllabus prescribed by Board of Technical Education, Rajasthan, and this is, as you can see, for the session 2020 and 2021. The highlighted portion that you are seeing in yellow is my subject, HS 1004 and HS 1009. 
1004 hs means humanities and science english is a part of humanities and science and in this we have two subjects first one is communication skills in english that is a theory part and second one is communication skills in english that is the lab part means practicals will be conducted you will learn more from doing so here if you see these are the distribution of time these are the classes actually when the classes will run in classrooms so this will be like 3 hours lecture per week for a class and then 2 hours practical for a class per week distribution of marks is like 60 marks for this communication english and practical is of 40 marks so that makes 100 here because if you see this communication in uh, skill in english the end semester examination that is the theory examination will be of 60 marks the internal assessment will be of 40 marks and then here end semester exam for practical that is lab is of 40 marks and then internal assessment will be of 60 marks overall making it 100 plus 100 200 for english now let's move on to this next part where i am going to discuss the syllabus for my subject that is 1004 here it is for math it should be in yellow highlighted uh, highlighted it yes for the convenience of uh, your understanding i am going to speak in hindi also in between so that you can understand so that you can be able to grasp the meaning of what i am saying but still i expect from everyone in my class to practice speaking in english to practice writing in english and to practice more and more reading in english to yahan par jo ki main aapko bata raha hu ki is naye session mein aapko is baar semester system jo hai hamare yahan par लगाया गया है और उस सेमेस्टर सिस्टम के अंदर आपका जो फर्स्ट सिक्स मंथ का जो रहेगा यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जो टाइम रहेगा उसमें आपको इंग्लिश सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा मैं अभिषेक पारे और इस में एग्जाम स्कीम क्या होगी किस तरह का फाइनल एग्जाम्स होंगे क्या सिलेबस है वही सब मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि कोर्स टाइटल जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश और कैटेगरी जो आती है ह्यूमैनिटीज एंड साइंस में आती है इसका जो ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन करियर डेवलपमेंट इसको एक इंट्रोड्यूस है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल विद एनालिसिस ऑन डेवलपिंग personality of the student thus the main objective of this course are yani ki kaha gaya hai ki communication skills jo compression kaushal jisse hum hindi mein bolte hain wo hamare career ko develop karne mein ek bahut hi mahatvapurn role play karta hai ye baat humne sabne suni hai ki agar aapko bolna nahi aayega agar aap bol nahi pate to अगर आपको बोलने में झिझक है अगर आपको बोलने में शर्म है तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे इसीलिए इसीलिए स्टूडेंट को लर्निंग देने के लिए वो कम्युनिकेशन स्किल्स को लर्न कर सकते हैं ये सब्जेक्ट यहाँ पर बहुत नेसेसरी है बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ना सिर्फ थ्योरी के पर्पज से बल्कि प्रैक्टिकल भी इसका 
इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं यानी क्या लक्ष्य हम इससे हासिल कर सकते हैं वो है पहला डेवलप कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप सही उच्चारण के साथ में अंग्रेजी बोलना सीख सकें टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ स्टूडेंट दैट इज लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग कहा जाता है कोई भी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें उसके चार लक्ष्य हैं एल एस आर डब्ल्यू के रूप में उनको हम मानते हैं उन सबसे पहला है लिसनिंग जैसा कि एक छोटा बच्चा होता है जब उसका जन्म होता है उसके बाद काफ़ी टाइम तक वो कुछ भी नहीं बोलता है केवल रोता है लेकिन वो सुनता बहुत कुछ है यानी कि उसको अगर आप तेज आवाज़ बोलेंगे तो उसकी आँखें ऐसी चमक जाती हैं तो डर जाता है वो धीरे धीरे वो बच्चा कुछ ना कुछ लर्न करता है बोलना तो वो स्पीकिंग में आता है फिर बच्चा ऐसे अनार आस आम ये फॉर एप्पल ये फॉर वॉल रीडिंग वो करना शुरू करता है और लास्ट में वो बच्चा लिखना सीखता है तो चार स्किल्स होती हैं सबके अंदर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं उन स्किल्स का दायरा बढ़ता जाता है उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य यही है कि आप ये चारों स्किल्स डेवलप हो सके नेक्स्ट वन इज to introduce the need for personality development the focus will be on developing such an quality which will aid the student in handling personal and career challenges leadership skills so these are few core objectives of this course महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं अपने दिमाग में लेके चलता है और अपने स्टूडेंट को उसी तरह से वो गाइड करता है ना लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट वन कोर्स आउटकम इस कोर्स का आउटकम क्या होगा आप इस कोर्स में क्या सीख पाए एट द एंड ऑफ दिस कोर्स द पार्टिसिपेंट को यानी कि आप लोग यानी लर्नर पार्टिसिपेंट का यहाँ मतलब है लर्नर जो है सीख रहे हैं स्टूडेंट्स You will develop basic speaking and writing skills, including proper usage of language and vocabulary, so that they can become highly confident and skilled speakers and writers. आप लोगों में development आएगा, development होगा, जिसमें आप speaking सीख पाएंगे, writing skills सीख पाएंगे, और language और vocabulary को आप एक बड़े अच्छे तरीके से आप use करेंगे. Be informed of the latest trends in basic verbal activities such as presentations, facing interviews, and other forms of oral communication. आप लोग presentations दे पाएंगे, interviews को face कर पाएंगे, और हर तरीके का oral communication, mocking संवाद आप स्थापित कर पाएंगे. Also develop skills of group presentation and communication in teams develop non verbal communication such as proper use of body language and gestures ye ek word ho sakta hai aap logo ke liye naya ho non verbal communication aur iska jo dusra part hai wo kehlata hai verbal communication in terms ko hum apne aane wale chapters mein padhenge चंद का महत्व हम नहीं है और उसमें यहाँ जो दिया हुआ है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है अशाब्दिक जहाँ पर हम शब्दों का यूज ना करके हमारी बॉडी लैंग्वेज से हमारी शारीरिक भाषा से हमारे हाव भाव से यानी जेस्टर से जो भी बात पहुँचाते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है तो वो भी आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा क्योंकि तो जैसा कि आपने पढ़ा कि आपने सुना थियरी और प्रैक्टिकल दोनों ही यहाँ पर दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल में कुछ बॉडी लैंग्वेज और जेस्टर से संबंधित बातें मेरी ओर से बताई जाएंगी ना कम टू द सिलेबस पार्ट 
कोर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर पहला जो पार्ट दिया है वो है कम्युनिकेशन थियोरी एंड प्रैक्टिस के नाम से इस कम्युनिकेशन थियोरी के अंदर आप लोग ये सीखेंगे वो है पहला चैप्टर जिसको 1.1 के नाम से बताया गया है वो है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन इस कम्युनिकेशन का बेसिक क्या होता है क्या इसके बारे में हम बेसिकली लर्न करें इसमें वन पर आएगा इंट्रोडक्शन सेकेंड है मीनिंग एंड डेफिनेशन और थर्ड है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देन 1.2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं उसमें एक टाइप होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल औपचारिक और अनौपचारिक 1.2.2 पे आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल नॉन वर्बल वर्बल जो हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं चाहे वो लिखित हो चाहे वो बोल के हो और नॉन वर्बल होता है जहाँ हम ना लिखते हैं ना हम बोलते हैं बस हमारे हाव भाव हमारा जेस्चर हमारा जो शारीरिक जो एक लैंग्वेज का यूज़ करने का तरीका है वो सब यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बनाता है देन वन इज आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए क्या कला है इसकी क्या कला है 1.3.1 इज चूजिंग वर्ड शब्दों को चुनना बहुत तो महत्वपूर्ण होता है शब्दों को चुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से उन्हें चूज कर सकते हैं आप उन्हें किस तरह से यूज कर सकते हैं Secondly, it is about voice and modulation. And then third one is framing of questions and answers. How do you frame the questions and how do you reply? These are the two things. When someone asks you, how you reply? What you have to ask? How you frame your question? Yeah, of course, framing. And this is a very important part. Is कम्युनिकेशन स्किल्स का नेक्स्ट वन जो बहुत पॉपुलर वर्ड अब होने लगा है इस पिछले दस सालों से इस वर्ड ने बहुत कुछ मार्केट में लोगों को दिया है बहुत कुछ लोगों को नया सिखाया है और यह है सॉफ्ट स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं अगर आप इनको देखें तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि ऐसी स्किल्स जो हमारी हार्ड स्किल्स के अलावा होती हैं जैसे मान लीजिए आप एक कारपेंटर हैं और आप लकड़ी से फर्नीचर बनाने का काम करते हैं तो वो जो आप कला है वो जो आपको फर्नीचर बनाना आता है वो आपकी हार्ड स्किल्स में है लेकिन आप अपने कस्टमर से कैसे बात करते हैं आप अपने आसपास के लोगों से कैसे बात करते हैं आप किस तरह से मार्केट में अपनी पब्लिसिटी करते हैं कैसा व्यवहार करते हैं वो सब कुछ सॉफ्ट तो यहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स वर्सेस हार्ड स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों को आपको बताया जाएगा और दूसरा है अप्लाइंग सॉफ्ट स्किल्स अक्रॉस कल्चर्स हम जहाँ जहाँ जाते हैं हम जहाँ जहाँ लोगों से मिलते हैं हर आदमी एक जैसा नहीं होता सबका अपना अलग बैकग्राउंड होता है सबकी अलग अलग अपनी काम करने का तरीका होता है उनकी स्टाइल होती है तो उन सब के बीच में हमें कैसे मैनेज करना है ये कहलाता है रीडिंग कम्पेंशन इज समिंग जो आप काफी टाइम से पढ़ते आए हैं आपके रैपिड रीडर कोर्स रीडर फ्लैमिंगो एन सी आर टी के अलग बुक्स ये सब जो इंग्लिश में आप पढ़ते थे कोर बुक्स कोर स्ट्रीम वही आपका रीडिंग कम्पेंशन में आता है और कोई भी कम्पेंशन जब होता है तो वो इसीलिए दिया जाता है ताकि बच्चा कोई भी स्टूडेंट उसको समझ सके अपनी वॉकबलरी को एनहांस कर सके ग्रामर एक्सरसाइज को पूरा कर सके तो यहाँ पर जो है दो पॉइंट हैं और दो आपको 
जो है यहाँ पर क्रोज दिए गए हैं चारों ही ये बहुत अच्छे हैं ये लिटरेचर का पार्ट कह सकते हैं आप इसके अंदर तो एक स्टोरी है जो द ब्लाइंड डॉग नाम से है और दूसरी जो स्टोरी है वो है तो ये प्रॉब्लम है क्या दोनों ही स्टोरी बहुत खूबसूरत स्टोरीज हैं बहुत अच्छी स्टोरीज हैं जिसमें आपको सॉफ्टवेयर भी सीखने को मिलेगा जिसमें आपको लाइफ को कैसे हैंडल किया जाता है लाइफ में प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है लोगों से कैसे मिला जाता है कैसे प्यार किया जाता है दुनिया से वो यहाँ पर दिया गया है और जो दो पॉइंट सिलेबस में डाली गई है उनका भी क्या कहूँ दोनों ही पॉइंट लेजेंडरी दोनों ही पॉइंट्स क्लासिक पॉइंट्स इन पॉइंट्स को जितना पढ़ो उतना कम ये वो पॉइंट है जो आपकी जिंदगी बदल ये वो पॉइंट है जो बैड वुड में भी आग लगा सकते हैं ये वो पॉइंट है जो गिरे हुए को उठा सकते हैं ये वो मोटिवेशनल पॉइंट है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं हमारे अपने नोबल Here we go, this one will be nice. Communication skills in English lab. अगर यहाँ पर course objectives की बात की जाए, तो यहाँ पर है कि communication skills हमारे लिए एक बहुत important role play करता है. And the this lab course, ये जो course आपके lab में जो करवाया जाएगा, this lab course aims at actively involving students in various to improve their communication skills with an emphasis on developing personality of the student. The, the objectives of this course are number one, to develop listening skills for enhancing communication, develop speaking skills with a focus on correct pronunciation and to introduce the needs for personality development, focus will be on developing certain qualities which will aid students in handling personal and career challenges. For those challenges, you have to learn leadership skills, to learn karna, group discussion, to learn karna, simple, and all other things that you will do lab classes. Ke Next one is. 
communicate effectively with an increase in their confidence to read, write, and speak English speaking fluently. They will also demonstrate a significant increase in word power. Up to word power be body. They will also develop right they will also do variety of exercises and activities that will be conducted in language lab. Kaafi sari quiz aapko di jayengi. Kaafi sare aapko challenges di jayengi jahan par word power aapko increase karni hogi. Wo sab yahan par bataya jayega aapko. Uske alawa jo course ka content hai uske andar aapko bahut paanch topics hain major. Sabse pehla aata hai listening skill. Aur is listening skill mein pehla hai listening process and practice. Sunna हमें सुनना आना चाहिए वी शुड लर्न हाउ टू लिसन प्रॉपरली और उसकी प्रैक्टिस हमें करनी ही पड़ेगी और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर दिया गया है उस तो सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं डायलॉग्स हैं पॉइम्स हैं इंटरव्यूज हैं स्पीचेस हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं इसके अलावा जो फोनेटिक्स है के पोर्शन के अंदर साउंड्स हैं कॉन्सनेंट साउंड्स एंड वॉल साउंड मोनोसाउंड एंड डिसाउंड ये सब आपको बताएंगे हम फिर उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड आई पी ए इंटरनेशनल फोनेटिक्स एसोसिएशन और उसमें सिलेबल डिवीजन एंड वर्ड स्ट्रेस सिलेबल्स क्या होता है वर्ड स्ट्रेस क्या होता है वो वहाँ पर बताया जाएगा थर्ड वन विल बी स्पीकिंग स्किल्स आपको बोलना सीखना फॉर्मल स्पीच और पब्लिक स्पीकिंग दोनों ही आपको लेने होंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स होगी आपको कैसे चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस होंगी अलग अलग सिचुएशन के जैसे कि आप कहीं एड्रेस पूछना चाहेंगे तो कैसे बात करेंगे आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करते हैं तो आप कैसे बात करेंगे आप किसी भी प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं तो कैसे बात करेंगे आप कहीं शॉपिंग अलग अलग तरह के रोल प्ले देकर आपको इन चीज़ के बारे में सिखाया जाएगा दैन कम प्रोफेशनल स्किल्स ये वो स्किल हैं जो हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है अपने आप को एक अच्छा प्रोफेशनल कन्वर्ट करने के लिए आज जो हम हैं हम दस साल बाद वहाँ नहीं खड़े होंगे हम दस साल बाद अपने आप को कहाँ देखें Where do we see us in the next 10 years? So, in such things, you have to learn to learn. You have to be a good professional. You have to have good discussion skills. You have to be able to talk about the phone. You have to be able to handle the video conferencing. You have to be able to give you the mock interviews. You have to be able to give you the interview skills. You have to be able to give you the manual. आईजी में आपका अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छा दिखना चाहिए, आपका पोस्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, कैसे करें ये क्या करें, वो सब बहुत जरूरी है आपको लाइफ में। Then comes word formation, आप शब्दों को कैसे बनाते हैं? Phrasal words, foreign phrases, idioms and phrases, and then finally word games, कुछ अलग-अलग word games आपको करवाए जाएंगे, जिसके बेसिस पर आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलेंगे। ये सब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समाया जाएगा और ये सब आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे कुछ बुक्स हैं यहाँ पर वो बुक्स भी आपको रिकमेंड कर दी जाएगी वो बुक्स भी आपको बता दी जाएगी और आप उसे लर्न कर पाएंगे तो इस तरह से हमने आज बात की हमारे इस फर्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको टीसी और एग्जाम डिप्लोमा गैप एक्सपीरियंस का सेशन प्लान किया था और 2020-2021 सेमेस्टर में जो सेशन है उसके बारे में भी बात की गई है तो इस तरीके से आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है आपको क्या क्या जानना है यही सब आपको जो है यहाँ पर सीखने को मिलेगा अगला जो वीडियो में लेकर आऊँगा उसमें मैं आपसे बात करूँगा सेक्शन नंबर वन के बारे में उसमें क्या क्या दिया गया है आपको उसमें कुछ जनरल डेफिनेशन बताई जाएंगी आपको बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन 
nie bardzo zrealizowane, bo jest tyle też pieniędzy, 20 milionów dolarów, a w wypadkach jest, nie był nie pan Kajdy, pomysł się nie, że nie ma tu domu budy, jak nie, a po jakiejś jak nie było, że nie ma tu wodku, czy nie ma tu wodku, 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 पेशी के रूप में अपने माता पिता को गौरवान्वित करेंगे हमारे कॉलेज को हमें गौरवान्वित करेंगे खुद को हमेशा आगे रखेंगे थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर एंड स्टे अलर्ट